അബ്ദ അസ്ലം അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മള് ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫുള്ളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും മറ്റേ വണ്ടി പോയവരെ ഒന്ന് മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാ മുറിഞ്ഞവിടയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടിക്കായിട്ടാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് മക്കളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയപ്പോഴത്തേനും വാപ്പച്ചിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എങ്ങോട്ടേലും ട്രിപ്പ് പോകാന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നാളെ ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും കുളിരും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ വാഗമൺ തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് വാഗമൺ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായി എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പം മുണ്ടക്കെ ഏലപ്പാറ വാഗമൺ റോഡ് നല്ല അട്ടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് പോകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഏലപ്പാറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പശുക്കുട്ടന്മാരെ നമ്മൾ എത്ര തവണ ഇതിലെ വന്നു പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കാഴ്ച ബോറടിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കണ്ണിമ്മ വെട്ടാതെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെരിഞ്ചു കൊടുത്തതെന്നും ഈ കുളിരും ഈ പച്ചപ്പും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ മനസ്സും എല്ലാം ഭയങ്കര കുളിർമയായിരിക്കും നമ്മൾ നല്ല കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ചൂടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വന്നത് നമ്മളിപ്പോ വാഗമൺ ആണുള്ളത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കണം വാഗമൺ ടൗണിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി വ്യൂസ് ഒക്കെ ഇനി കാണാം ഇവിടെ പെയ്യാൻ പാർക്കുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഇനി ഇരുപത് രൂപയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മഴയൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന പകുതി വഴിക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി വെയിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നനയാതിന് നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാം ഇതാണ് ബോർഡ് ഹൗസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എൻട്രി പാസ് എടുത്താലേ അകത്ത് കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് അൻപത് രൂപയാണ് ആ അമ്പത് രൂപ എടുത്താലും നമുക്ക് ആ പാർക്കിന് ചുറ്റും നടക്കാം കറങ്ങാം പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ആ അമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിങ്ങിനും കയറാം വാഗമൺ ടൗണിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ടിങ്ങും ഉള്ളത് ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ തടാകം ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ ആ ടൗണിൽ വന്ന ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലം പറഞ്ഞു ടൗണിൽ കുറച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിലോട്ട് വാഗമണിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് എല്ലാവരും ജാക്കറ്റ് ഇടുന്ന തിരക്കിലാണ് നീ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇതന്നെ കാണിക്കുന്നേ തിരിച്ചിറി ഇതന്നെ കാണിക്കുന്നേ തിരിച്ചു വരാനും പോവാനൊക്കെ അറിയാമോ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് ഒരെണ്ണത്തിൽ അകേർന്നേ അമ്മി ഫോട്ടോ എടുക്കാം അല്ലെ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു
നേരെ വിട്ടാ വണ്ടി പകുതി എത്തുമ്പത്തേന് ഏതൊക്കെയായാലും നമ്മള് ഇത് ലാഭാ അമ്പത് രൂപയല്ലേ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ നമ്മള് പകുതി എത്തുമ്പോ എന്തായാലും പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അത് ആമ്പിൾക്കുളം നേര് നോക്കാം കേട്ടോ നേരെ ഫ്രണ്ടില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു നമ്മളിവിടെ കണ്ട ആമ്പലിന്റെ അവിടെ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റത്തില്ല വയലറ്റ് കളർ ആമ്പൽ അപ്പുറത്ത് പശു കൂട്ടം മാമി അയച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഉരുണ്ട് ചുരുണ്ട കാർമേഘം വന്ന് മൂടി കെട്ടി നിക്കുവാണ് ആകാശം മൊത്തം എല്ലാരും പഠിക്കുവല്ലേ അപ്പാടി ഉണ്ടാവും നീ അവിടെ തരാ നീ ഇവിടെ തരാ നീ പറഞ്ഞത് അവിടെ കേട്ടവേ അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചു പോവാണ് മഴ വന്നതിനെ തുടർന്ന് നമ്മള് എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും നല്ല തണുപ്പും കുളിരും ഒക്കെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലോളം തള്ളി തേയിലക്കാട്ടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര അതിമനോഹരമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട മഴയാണേലും അടുത്ത ആൾക്കാര് കയറാൻ സെറ്റായിട്ട് നിക്കുവാ ഈ പാലം നമ്മൾ ഇന്നാള് വരുമ്പോ ഈ പാലത്തിലേക്ക് ആ തടിയല്ലായിരുന്നോ ഇപ്പൊ കമ്പിയാക്കി നോക്ക തടിയായിട്ട് താഴെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇതുണ്ടോ നമ്മള് നോക്കിയാ നല്ല വെയില് വന്നിപ്പോ നമ്മള് മരക്കാറ് കണ്ട് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നതാണ് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു തവണ നമുക്ക് ആ പാലത്തിൽ കൂടെ കയറി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം ആ തലവെളിയിലോട്ട് ഇടി അകത്തൂടി ഇട് എടുത്ത തല പുറത്തിട് മറിയനേം വെക്കണേ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞി പാലം കയറി അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു വീടുണ്ട് അതേ കാണുന്നു പിന്നെ അതിന് പുറകിലായിട്ട് നിറയെ തേയിലത്തോട്ടമാണ് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ നടക്കാം നമ്മൾ ഈ പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ കേട്ടോ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ കറങ്ങിയത് ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ വന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മിക്കവാറും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും തന്നെ റീൽസിലും ഫോട്ടോസിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് ആ പാലം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് കയറി ബോട്ടിങ്ങിന് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാർ വന്നു മഴക്കാർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോന്നു പോന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം ഇവരെല്ലാം പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കൊതിയാവുന്നു കയറാൻ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലേ ആ പോട്ടെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് 
ഹായ് മറിയോ മറിയുമ്മു ഇത് മറിയുമ്മു ഞങ്ങളുടെ അജുവാ മറിയാം അജുവാ മറിയം എന്നാണ് ഇവളുടെ പേര് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മറിയുമ്മു എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷമായി വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ട് വ്ളോ അതിൻ്റെ കാരണം ഇവളാണ് കാരണം ആ സമയം കൊറോണ സീസണും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കൊറോണ സീസണും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങും പോകാനും എടുക്കാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വൈകി കിട്ടിയ വസന്തമാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ നാൾ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ കൺമണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കാതെ യാത്രയൊന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ തന്നെയൊക്കെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതെ ലൂലു അപ്പം ഞങ്ങളെ വൈകി വന്ന വസന്തമാണ് വസന്തത്തെ കൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗാണിത് അതങ്ങനെ കളിയാ ഇത് ഇത് പിള്ളേരെക്കാളും കഷ്ടമാ രണ്ടെണ്ണം നോക്കിയേ അളിയാ ഒരു ചായ കൂടെ തരട്ടളിയാ ഏത് വിള കോഴി ഒട്ടേട്ട് നമ്മള് എവിടെയോ പോവാ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ മൈൻഡ് എങ്ങോട്ട പോയി കേറാളിയാ അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇക്കാടെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ ആ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു കാരണം ഇനി റോഡ് താഴോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇനി മുകളിലോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൊക്കത്തിലൊക്കെ ചെന്നാലല്ലേ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ ആ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയിരുന്ന് ചുമ്മാ ചില്ല് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഇത് മറിയും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ലൂലമ്മയാണത് അതായത് കട പെങ്ങളുടെ മോള് അവൾ ഇവൾ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മറിയുമാക്ക് ലൂലുവിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് യാത്ര പോകണമെന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനൊന്നും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വാഗമണ്ണിൽ ഇതുവരെ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പോകാം എന്നേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ടാണോ ചേരുന്നുണ്ട് ആ അതെ വന്നോ ഈ മലയുടെ അപ്പുറം തന്നെ അന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിട്ട് കുറക്കാനായിരിക്കും ശരി എന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ആളിയാ എന്നാ ആളിയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ സ്നേഹമില്ലാതെ പറയാവോ 
എന്നെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ പേടിപ്പിക്കുവാണോ എനിക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ഇവളായിട്ട് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിക്കുന്നു ആ പാറള മണ്ടയില് പട്ടിയല്ല ചെന്നായ്ക്കളായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളറിയാൻ പറ്റി പട്ടിയാണെങ്കിൽ അത്ര മുകളിൽ കയറത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഒരു ശുഷ്കാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മണ്ഡൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ശുഷ്കാന്തി മൂത്ത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചെന്നായ്ക്കളെല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ വലിച്ചു കയറി പാറയിലൊട്ടിച്ചേനെ ഇതുപോലെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നിടത്തേക്കെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറി പോകാൻ പാടില്ല ഇതുപോലുള്ള അപകട സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ജാഗ്രത അപ്പൊ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പോലെ തട്ടിയെടുത്ത നമ്മൾ ഈ ചാനലിനെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒട്ടനെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊ